pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao Adobe Tutoriais. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um retoque super rápido na pele no Photoshop, beleza? Esse resultado aqui costuma funcionar em 90% das imagens e com certeza vai ser muito útil para você que faz tratamento de imagens, beleza? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Eu faço vídeo novo todos os dias e caso você goste do vídeo, clica no gostei e comenta aí, assim você ajuda a divulgar o canal. E caso você queira divulgar o vídeo, sinta-se à vontade, coloca aí no Facebook, manda para tua avó, de repente ela manja de Photoshop e é isso aí. Beleza? Então, bora começar. Temos aqui a nossa imagem aberta, uma imagem de um retrato, certo? Ah, e nós vamos começar duplicando esta imagem. Como vocês podem ver aqui, basta que você aperte Command J ou Ctrl J, caso você esteja utilizando o PC, e você vai ter uma segunda layer aqui, beleza? Feito isso, nós vamos apertar Command I e inverter a imagem, certo? E aí você vai obter esse resultado. Eu sei que parece estranho, mas pode confiar. Uh, e depois nós vamos aqui no efeito da nossa layer, da nossa camada, e vamos colocar em Vivid Light, que é este efeito aqui, ou seja, uh, a imagem vai ficar desse jeito. Beleza? Feito isso, nós vamos vir aqui em Filtro, em Outros Filtros e em High Pass. E você vai deixar o número em 24. Normalmente funciona este número. Caso você queira fazer um ajuste um pouquinho melhor um, um, para uma imagem ou outra, você precisa usar um número um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Faz como você quiser. Mas esse número aqui geralmente funciona bem. E nós vamos ter uma imagem mais ou menos assim por enquanto. Na sequência, nós vamos ver novamente em filtro. Vamos vir aqui em blur, em Gaussian blur. E vamos usar um número que normalmente entre 3 e 4 funciona. Você pode ver aqui que quanto menor o número, mais desfoque a gente tem na imagem, quanto maior o número, menos desfoque a gente tem na imagem, porque a gente inverteu vários padrões da foto, tá? Então, caso você queira deixar aí um pouquinho mais forte o efeito, você deixa mais perto de 4, 4,5. Aqui eu acho que para mim, no 3,5 já vai estar bom, certo? Feito isso, nós temos a nossa imagem assim, Certo? Como você pode ver. E agora o que nós vamos fazer é adicionar uma máscara na nossa imagem, certo? Basta vir aqui, neste botãozinho embaixo da layer e clicar aqui e adicionar uma máscara. Com a máscara selecionada, veja que você pode selecionar aqui a máscara, tá vendo que tem que ter esse quadradinho em volta. Você vai inverter a máscara, as cores da máscara e vamos ter a nossa cor da máscara presa, ou seja, agora a nossa máscara não está aplicada, todo aquele efeito que vocês viram não está aplicado porque a gente escondeu todo o efeito aqui nessa máscara. Feito isso, vamos pegar o pincel, certo? Você coloca aí na opacidade que você quiser, eu vou deixar alta, mas o ideal é que você faça com uma opacidade mais baixa, tá? Um, tipo, sei lá, 50%, 40%, porque daí você vai sentindo com o que vai ficando melhor na pele da, da, da imagem que você está tratando. Eu, como preciso fazer rápido, vou usar 100% mesmo. Pegue o pincel, tenha certeza que o pincel está branco aqui, com a cor branca, e basta que você pinte a pele, certo? Você vai começar a pintar a pele, e você já vai ver que a pele vai sendo feita o retoque tranquilamente. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho do pincel para que vocês possam ver melhor. Ok. Esse é o resultado. Uma coisa, tentem não passar o pincel, ou melhor, não passem o pincel em nenhuma marca que seja impossível de aplicar o efeito. Como por exemplo, não aplique o efeito na sobrancelha, ou na borda do nariz, ou na borda da boca, ou nos olhos. Tá? Você pode, por exemplo, passar aqui no nariz, mas não aplique este efeito no, nas dobras do nariz ou na, na, no, no, no olho, porque senão a imagem fica super falsa. Né? Tipo, se você passar aqui dentro, ó, a hora que você começa a sentir que a imagem está um pouco falsa. Algumas marcas de expressões a gente tem que ter. Feito isso, depois que a gente fizer aqui toda a imagem, certo? Eu vou fazer aqui bem mal feito, mas só para mostrar para vocês. Vamos passar aqui mais rapidinho. Tá. Ó, você pode ver que eu passei aqui, ó, você viu que já zoou um pouco a imagem, certo? Então, caso você erre, basta que você inverta com o X as cores do seu pincel e aí você consegue ajustar tranquilamente. Então, vamos passar só aqui no rosto para terminar. Aqui um pouquinho no nariz. Tá. 
Beleza, ok. Temos a nossa imagem. E como eu disse para vocês, no meu caso ficou super forte porque eu usei o pincel a 100%. Então nesse caso eu vou reduzir um pouco a opacidade da minha máscara. E aí eu consigo chegar no efeito. Pode ver aqui, ó, aqui com uns 80% e já fica ideal. E aí bastaria aplicar o efeito em toda a pele aqui no caso. De novo, sempre onde tem dobras, você não passa onde não tem dobras, você pode ir tranquilo, pescoço principalmente, que costuma ter marca de expressão e tal, e o efeito funciona perfeitamente. Beleza? Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse, espero muito que vocês tenham gostado, é um vídeo rapidinho, mas que quebra um galho muito bom, caso você faça tratamento de imagem, se você precisa tratar uma imagem rapidinho aí. E é isso aí, caso você gostou, clica no gostei, se não gostou, Comenta aí, fala, pô, não ficou bom, faz outro vídeo e é nóis. Beleza? Até isso aí, até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.